நமது சூரிய குடும்பத்தின் தலையான சூரியன் மற்றும் சூரியனை பற்றியும் அது வேலை செய்யும் விதம் பற்றியும் சில தகவல்களை நான் நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம் முதலில் இந்த பூமியின் மொத்த ஆற்றல்களான ஆற்றல் மூலம் சூரியன்தான் என்று நாம் கேள்விப்பட்டு இருந்தாலும் அது எப்படி என்பதை இன்னும் நாம் உணர்ந்ததில்லை அதாவது நாம் அன்றாடும் பல செயல்களை செய்கிறோம் படிக்கிறோம் எழுதுகிறோம் ஓடுகிறோம் பேசுகிறோம் இவை எல்லாவற்றிற்கும் ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது அல்லவா அந்த ஆற்றலை நமக்கு கொடுத்ததே சூரியன்தான் அதாவது சூரியனிலிருந்து நேரடியாக ஆற்றல் தாவரங்களுக்கு கடத்தப்படுகிறது சூரியனிலிருந்து நேரடியாக ஆற்றலை உள்வாங்க உலகில் இரண்டு உயிரினங்களால் தான் முடியும் ஒன்று தாவரம் இன்னொன்று கற்பனை கதாபாத்திரமான சூப்பர்மேன் இந்த ஆற்றல் தாவரத்தை உண்ணும் மனிதனுக்கு அல்லது அதை உண்ணும் விலங்குகளுக்கு கடத்தப்படுகிறது இந்த உலகம் மனிதனின் சிந்தனையில் உண்டானது என்றால் அந்த சிந்தனையை சிந்திக்க மனிதனுக்கு ஆற்றலை கொடுத்ததே சூரியன்தான் இந்த பூமியில் உயிரினங்கள் வாழ்வது தாவரங்களால் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட ஆக்சிஜனால் தான் அந்த ஆக்சிஜனை தாவரங்கள் சூரிய ஒளியை கொண்டே உற்பத்தி செய்கின்றன எனவே அவன் இல்லையேல் காற்று இல்லை செடி கொடி இல்லையேல் உலகில் எந்த ஆற்றலும் இல்லை எந்த உயிரினங்களும் இல்லை உலகில் பல வகை ஆன்மீக சமூகங்களின் சூரியனை வணங்குவது ஏன் என்று இப்போது புரிகிறதா நீங்கள் சூரியனை பூமியுடன் ஒப்பிடுவதா இருந்தால் பூமியை விட பல்லாயிரம் கணக்கான மடங்கு பெரியவன் சூரியன் ஒரு சூரியனில் மொத்தம் பதிமூன்று லட்சம் பூமிகளை அடுக்க முடியும் என்றால் கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் இதன் எடை பூமியை போல மூன்று லட்சத்தி முப்பத்தி மூணாயிரம் மடங்கு பெரியது இதன் விட்டம் பதிமூன்று லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஓராயிரம் கிலோமீட்டரும் மேலும் இதன் சுற்றளவு நாற்பத்தி மூன்று லட்சத்தி அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி பதிமூன்று கிலோமீட்டரும் கொண்டது மாஸ் நிறை என்று வரும்போது நிஜமாகவே மாஸ் காட்டுவது சூரியன்தான் காரணம் மொத்த சூரிய குடும்பத்தின் மொத்த மாசில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு பர்சன்ட் சூரியன் உடையது மீதமுள்ள ஜீரோ புள்ளி இரண்டு ப சதவிகிதம் நிறை தான் சூரிய குடும்பத்தின் மொத்த கிரகங்களின் நிறை தலைவன் என்பவன் தனது கூட்டத்தின் அதிகபட்ச சுமையை தான் தான் சுமக்க வேண்டும் என்று சொல்லாமல் சொல்கிறான் சூரியன் சூரியனின் மொத்த ஆயுட்காலம் ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகள் அதில் ஐநூறு கோடி ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் இப்போது ஒரு நடுத்தர வயது ஆளாக இருக்கிறது சூரியன் நமது பால்வெளியில் மிதக்கும் பல கோடி நட்சத்திரங்களில் ஒன்றுதான் சூரியன் அதன் வெப்பம் மற்றும் அலைநீளத்தை பொறுத்து அதை ஜி டூ வகை என அடையாளப்படுத்தியும் இருக்கிறார்கள் என்னதான் பெரிய சைஸ் என்றாலும் தொடர்ந்து எரிவதால் சிது சில ஆயிரம் ஆண்டுகளில் எரிந்து போய் இருக்க வேண்டும் எப்படி ஆயிரம் கோடி ஆண்டுகள் சூரியனால் தொடர்ந்து எரிய முடியும் இங்கேதான் பொருளை ஆற்றலாக மாற்றும் ஐன்ஸ்டைனின் சமன்பாடு இசி கோல்டு எம்சி ஸ்கொயர் நினைவு கூற வேண்டும் சூரியனின் ஆற்றல் அணுக்கரு இணைவு எனும் செயல் மூலம் உண்டாகிறது சூரியன் ஒரு மிகப்பெரிய ஹைட்ரஜன் குண்டுக்கு சமம் இரண்டிலும் ஒரே வழிமுறை தான் நடக்கிறது சூரியன் ஒரு மகா மெகா ராட்சத நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பாருங்கள் அந்த ரியாக்டருக்குள் என்ன நடக்கிறது அது எப்படி வேலை செய்கிறது என்று கொஞ்சம் எட்டி பார்க்கலாம் எதற்கும் உஷாராக எட்டி பாருங்கள் தனக்கு நேர் ஊற்று பார்ப்பவர்களின் விழித்திரை செல்களை கொன்று அவர்களை நிரந்தர குருடாக மாற்றும் ஆற்றல் பெற்றதுதான் நமது சூரியன் சூரியனின் எட்டி பார்த்தால் அந்த மொத்த பந்து அதன் மைய பகுதி வரை மூன்று அடுக்குகளாக பிரிக்கலாம் சூரியன் வேலை செய்யும் விதத்தை புரிந்து கொள்ளும் போல் அதில் உள்ள அடுக்குகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வது இன்றியமையாத ஒன்றுதான் ஒரு உதாரணத்திற்கு ஒரு சப்போட்டா பழத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் மைய பகுதியில் உள்ள விதை பிறகு அதற்கு மேல் உள்ள சதை பகுதி பிறகு மேலே பார்த்தப்பட்டுள்ள தோல் பகுதி என மூன்று அடுக்குகளாக காணலாம் அல்லவா கிட்டத்தட்ட அதே போலதான் சூரியத்தின் சூரியனின் மையத்தில் உள்ளது கோற்பகுதி அந்த விதை பகுதி அதற்கு மேலே உள்ள பகுதி ரேடியேட்டிவ் ஜோன் சப்போட்டாவின் சதை பகுதி பிறகு கடைசி மேலடுக்கில் உள்ளது கன்வெக்டிவ் ஜோன் தோல் பகுதி இதில் கோற்பகுதி சூரியனின் ஆரத்தில் இருபத்தி ஐந்து சதவீதமாகும் 
அடுத்ததாக சொன்ன ரேடியேட்டிவ் ஜோன் நாற்பத்தி ஐந்து சதவீத பகுதியையும் கடைசியாக உள்ள கன்வெக்டிவ் ஜோன் முப்பது சதவீத ஆரத்தையும் கொண்டது சூரியனை சுற்றி உள்ள முதல் அடுக்கு போட்டோஸ்பியர் அதற்கு அடுத்து உள்ள லேயரின் பெயர் குரோமோஸ்பியர் கடைசி அடுக்கில் உள்ளது பெயர் கொரோனா இந்த கொரோனாவின் வெப்பநிலை ஆச்சரியமாக சூரியனை விட பல மடங்கு அதிகம் இப்போது சூரியனின் ஆற்றல் உற்பத்தி எப்படி நடக்கிறது என்பதை பார்க்கலாம் சூரியனின் ஆற்றல் உற்பத்தி என்பது கற்பனை செய்ய பிரமிப்பாக இருக்கும் அளவு சக்தி வாய்ந்தது அதாவது ஒரு லட்சம் கோடி மெகா டன் அணுகுண்டுகளை ஒரே சேர வெடிக்கும் அளவு ஆற்றல் சூரியனில் இருந்து ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் வெளிப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் அதன் மைய பகுதி கோர் ஒன்று புள்ளி ஐந்து கோடி டிகிரி செல்சியஸும் அடுத்த அதுக்கான ரேடியோட்டிவில் எழுபது லட்சம் டிகிரி செல்சியஸும் உன் மேலடுக்கான கன்வெக்டிவில் இருபது லட்சம் டிகிரி செல்சியஸும் இருக்கிறது அப்படியே அதன் மேற்பரப்பில் இருக்கும் போட்டோஸ்பியரில் ஆறாயிரம் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கிறது அப்புறம் ஆச்சரியமாக அதற்கு மேல் உள்ள வளிமண்டலம் கொரோனாவில் முப்பது லட்சம் டிகிரிக்கு மீண்டும் அதிகரிக்கிறது சூரியன் முழுக்க முழுக்க ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை முதன்மையாக கொண்டு இயங்கும் ஒரு ரியாக்டர் தான் ஒன்பது கோள்களையும் இழுத்து பிடித்து சுற்றி கொண்டிருக்கும் அதன் சக்தி வாய்ந்த ஈர்ப்பு விசை அதன் மைய பகுதியான கோரில் இருந்து உண்டாகிறது அந்த கட்டுக்கடங்காய் ஈர்ப்பு விசையால் மையத்தை நோக்கி அது அனைத்தையும் ஈர்த்த வண்ணம் இருக்க அதன் எரிபொருளான ஹைட்ரஜன் அணுவின் ஈர்ப்பு காரணமாக ஒன்றை ஒன்று அணுக்கள் இணைவு நடக்க காரணமாகவும் உள்ளது சூரியன் எதனால் ஆனது என்று பார்த்தால் இன்றைய நிலவரப்படி சூரியனில் எழுபது சதவீதம் ஹைட்ரஜன் இருபத்தி எட்டு சதவீதம் ஹீலியம் உள்ளது மேலும் ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் உள்ளது பின்பு ஜீரோ புள்ளி ஐந்து சதவீதம் நியான் இரும்பு மெக்னீசியம் மற்றும் சல்பர் தொடங்கி இதர கனி கனமான தனிமங்கள் உள்ளது சூரியனின் அதீத ஈர்ப்பு விசை ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஈலியத்தின் அணுக்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இணையும் அந்த நிகழ்வு கீழ் வரும் சில படிகளாக வரிசையாக நடக்கிறது ஒரு போட்டான் எனும் என்பதை கற்பனையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பூமியை அடைய எட்டு நிமிடம் எடுத்துக் கொள்கிறது போட்டான் என்பது பூமியை அடைய எட்டு நிமிடங்கள் எடுத்துக் கொள்கிறது ஆனால் அவைகள் சூரியனின் கருவில் கோர் உருவாகி நகர்ந்து அதன் மேல் பாகத்தை அடைய சூரியன் நடுவில் உள்ள கோர் பகுதியிலிருந்து அந்த போட்டானானது உருவாகி மேல் பகுதியை அடைய நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்கிறது என்பது ஆச்சரியம்தான் அதன் உருவாக்கம் அவ்வளவு ஸ்லோ ப்ராசஸ் மேலும் இது தவிர சார்ஜடு பார்ட்டிகல்ஸ் சிலதை சூரியன் தொடர்ந்து உமிழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது உதாரணம் நியூட்ரினோ மற்றும் புரோட்டான்கள் சூரியனின் மேற்பரப்பு நெருப்பு வில்லைகளை உண்டு பண்ணி பிளாஸ்மா கொண்டு இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் கிட்டத்தட்ட பூமி அளவு பெரியது சில நேரம் அவைகள் பூமியை நோக்கி அதை பீச்சுவதுண்டு இரண்டாயிரத்தி மூணில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த சூரிய புயல் ஒன்று பூமி அடைந்தது அனைத்து தொலைத்தொடர்புகளையும் தற்காலிகமாக துண்டித்து பதம் பார்த்தது சூரியன் பூமியை போல இல்லாமல் ஒரு கச்சிதமான வடிவம் கொண்ட ஒரு மிக துல்லியமான உருண்டை வடிவம் கொண்டது இதன் மேல் பகுதியில் பள்ளமான இருந்த குளிர்ந்த பகுதியும் காணப்படுவதுண்டு அவற்றிற்கு பெயர் சன் ஸ்பாட் சூரிய புள்ளிகள் இவைகள் பெரும்பாலும் தீவிரமான காந்த புலத்தை கொண்டது பூமியை விட ஐயாயிரம் மடங்கு அதிகம் இவை ஒரு ஸ்பாட்டில் நுழைந்து அடுத்த ஸ்பாட்டில் வெளிவரும் பொதுவாக இந்த காந்த புலம் சூரியனுக்குள் சுழலும் வாயுக்களால் உண்டாகிறது இந்த சன் ஸ்பாட்கள் பதினோரு ஆண்டுகள் ஒரு முறை இடைவெளியில் நாம் காண கிடைக்கின்றது மேலே சொன்ன ஆறு நிலைகளில் என்ன நடக்கிறது என்பதை எளிமையாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் லேசான தனிமங்கள் ஒன்று சேர்ந்து கனமான தனிமங்களாக உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன அந்த நிகழ்வில் தொடர்ச்சியாக ஆற்றலை வெளியிட்டு கொண்டிருக்கும் முயற்சியில் ஒரு பக்கம் எரிபொருள் அழிந்து கொண்டே வர சூரியனுக்கு உள்ளே மேலும் மேலும் கனமான தனிமங்கள் உண்டாகி கொண்டே போகிறது சூரிய அழிவுக்கு பின்னாலில் காரணமாக இருக்க போவது இந்த கனம் கூடிய விஷயங்கள் தான் என்னதான் சூரியன் பெரிய சூரனாக இருந்தாலும் அது நம்மை பொறுத்தவரை மட்டும்தான் இந்த பறந்து விரிந்த பால்வெளி திரளில் அது பிரம்மாண்ட பிரபஞ்சத்தில் இது ஒரு தூசுதான் இதைவிட அளவிலும் சக்தியிலும் பத்தாயிரம் மடங்கு பெரிதான நட்சத்திரங்களும் நமது பால்வெளியில் உண்டு என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒளியே ஒரு முறை குறுக்கே கடந்து போக அதாவது ஒளி என்பது ஒரு நொடி பொழுதில் மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்கும் அப்படி ஒரு வாகனத்தை கற்பனை செய்து கொள்ளுங்கள் அந்த ஒரு வாகனம் 
நமது பால் வீதி ஒரு மைய ஒரு ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதியை அடைய ஒரு லட்சம் வருடங்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றது இந்த பிரம்மாண்ட பால்வெளி திரளில் ஒரு ஓரமாக தனது குடும்பத்துடன் சுற்றி வருகிறது சூரியன் பால்வெளியை ஒரு முறை சுற்றி வரவே இருபத்தி இரண்டு கோடி ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்கின்றன ஆண்டு பயணம் தனது வாழ்நாளில் இதுவரை இருபது சுற்றுகள் தான் வந்திருக்கிறது நமது சூரியன் இதே இடத்தில் அதாவது சூரியன் சூரிய குடும்பமும் இதே இடத்தில் தனது போன சுற்றின் போது நம்ம பூமியின் டைனோசர்கள் நடமாடி கொண்டும் இருந்திருக்கலாம் சூரியனின் அழிவு சாதாரணமாக சூரியனின் அளவும் வெப்பமும் அதன் ஆரம்ப நாளில் இருந்தபடி படிப்படியாக அதிகரித்து கொண்டே தான் செல்கிறது எல்லா நட்சத்திரமும் ஒரே மாதிரியான முறையில் தான் அழிகின்றன நமது சூரியன் அதற்கும் விதிவிலக்கு அல்ல ஒரு காலத்தில் தனது எரிபொருள் தீர்ந்து போய் இதன் மேல் பகுதி உப்ப தொடங்கும் அதாவது பெரிதாக தொடங்கும் அந்த நிலையில் இதன் பெயர் ரெட் ஜாயிண்ட் சிகப்பு அரக்கன் அது அவ்வளவு பெரிதாக உப்பும் என்றால் சனி கிரகம் வரை அது அடைத்து கொள்ளுமா அதன் ஆரம் இப்போ இருப்பதை விட நூறு மடங்கு பெரிதாக இருக்கும் என்றால் சனி கிரகத்தை அதனுடைய ஆரத்தை வரைக்கும் அது அடைத்து கொள்ளும் அதன் பின் அதன் எரிபொருட்கள் தீர்ந்து போய் வெளிப்பகுதி வெடித்து சிதறி உள்பகுதி இறுகி வெள்ளை கொல்லன் ஒயிட் டார்ஃப் நிலையை அடையும் பிறகு மேலும் குளிர்ந்து கிட்டத்தட்ட கண்ணுக்கே தெரியாத கருப்பு கொல்லன் நிலையை அடையும் ஆக நமது பூமி அந்த இடத்தில் இருக்குமா என்றால் அந்த காலகட்டத்தில் நமது பூமி இருக்க வாய்ப்புகள் இல்லை பொதுவாக பெரிய அளவு நட்சத்திரங்கள் அழியும் போது ஈர்ப்பு விசையால் தனக்குள் தானே இருக தொடங்கி ஒரு கட்டத்தில் நிறையையும் ஈர்ப்பும் முடிவிலியாக மாறி பிளாக் ஹோலாக மாறுகிறது அளவில் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் பிளாக் ஹோலாக மாறாது அவை நியூட்ரான் குண்டுகளாக நின்றுவிடும் நியூட்ரான் குண்டு என்பது அதீத நிறை கொண்ட ஒரு இறந்த நட்சத்திரம் அதில் ஒரு குண்டூசி முனை அளவு உங்களால் எடுக்க முடிந்தால் அவற்றை எடையிட்டு பார்த்தால் நமது பூமியில் எடையிட்டால் எவரெஸ்ட் சிகரம் அளவு எடை கொண்டு இருக்கும் அவ்வளவு அடர்த்தி கொண்டதுதான் நியூட்ரான் குண்டு நமது சூரியன் பிளாக் ஹோலாக மாற இப்போது இருப்பதை விட பத்து மடங்கு இன்னும் பெரிதாக இருந்திருக்க வேண்டும் இல்லையேல் இதன் ஈர்ப்பு விசை பிளாக் ஹோலாக மாறுவதற்கு போதுமானதாக இல்லை பிரபஞ்சத்தில் சூரியன் ஒரு தூசாக இருக்கலாம் பிரபஞ்சத்தில் சூரியன் ஒரு தூசாக இருக்கலாம் ஆனால் நம் சூரிய குடும்பத்திற்கு அதுதான் ஆற்றல் மூலம் அதுதான் தலைவன் நாம் பூமியில் வாழ்கிறோம் என்றால் சூரியன் மிக முக்கியமான ஒன்று அந்த ஆற்றலை தான் நாம் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றோம் அதுபோல சூரிய ஆற்றலை நாம் நேரடியாக பெற்றுவதில்லை சூரிய ஆற்றல் தாவரங்களால் கவரப்படுகிறது தாவரங்களில் இருந்து நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோம் ஆக தாவரங்கள் எவ்வளவு முக்கியமானது மரங்கள் மிக முக்கியமான ஒன்று நாம் அவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் தயவு செய்து மரங்களை வெட்ட வேண்டாம் முடிந்த அளவு ஒருவர் ஒரு மரமாது நட்டு வளர்த்தால் நாம் இன்னும் ஆற்றலை பெறலாம் இன்னும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழலாம் நன்றி